こんにちはナビゲーターの福田紀子です今日は経営のヒントプラス第548回目を迎えましたはいあ新たにあのね、はい、あの復活した平平の、はい、あのポッドキャストのナビゲーターを、はい、今回で3回目ですね3回目ですねよろしくお願いしますいやー適応力の速さに驚いています<笑>うんあのこれあれなんですかねあのお話しする仕事っていうのは、はい、ど,どれくらいで慣れていく感じなの、まあ、プロとしてもうアナウンサーだもんねそうですね、うん、アナウンサーとして慣れるかって言われると、うん、なかなか慣れってあまりなくて、うん、やっぱ常に緊張している状態で仕事をそうなんですか、はい、へえすごいなあのなんですかね、あのどんなあの番組聞いてる人はあの突然こんな話になってますけど、ね、面白いのでこれちょっと聞きましょう。はい。すみません。はい、あのな,なぜかというと、うん、あの例えば今こう先生と私ね収録してますけど、えー、ここって別にあのスタッフしかいないじゃないですか。我々の前には、はいはいはい、その先のこう見ている人聞いている人ってどれくらいいるかなっていうのはまだ、うん、まだちょっと私の中では予想つかない状態な、ね。なるほどね。はい。でこれがキー局で。仕事をしているとそっか百万人くらいが聞いてますざっくりなるほど<笑>そりゃすごい迫力だねそれが生放送の世界なのでのやっぱり緊張感を持って仕事するんですよねなのでこれね慣れるっていうのはなかなかなくて緊張しながら仕事してますへえいやありがとうございます<笑>ちょっとびっくりしましたね。<笑>なんかこれ突っ込みでいろいろ聞いてみたいこともありますけど、はい。なんか何でも言って、はい、いただけたら嬉しいです。はい、もう先生が褒め上手なんで。こんな彼女がですね、はい、あの新しく始まったね、経営のヒントのナビゲーターをしていただけるなんてね、とても幸せに思いながら番組続けていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日のご質問をいただきましたので読みます。え商標をメインとした弁理士業を営んでおりますが単発の手続きを主体とした継続性のあまりないビジネスモデルです、うん、単価もさほど高くない上に新規客獲得コストが高いため思い切ってこの状態から脱却して時間もお金もあまり持続可能なビジネスに変えていきたいと考えております。うんうんうん便利士としての強みを生かしつつ新しいビジネスを考える上で気をつけた方がいい点は何でしょうかといただきましたあの便利士さんってなんとなくイメージつきます便利士さんあの商標登録をしてくださるのが便利士さんっていうのしか思い浮かばないんです、はいはい、あ,とあ,とあとはあと何やってくださる方ですかあの特許の申請とかね、はい、あの実用信案とかね、はい、なんかいろんなこう分野があの便利士さんの中にもあるっていう感じですね、はいはい、でその中で多分この人は商標が専門なんでしょうね,うね商標登録をするときに、うんうんうん、これ取れますか商標これでお願いします、うん、そうですそうです、うんはい、例えば、えー、と石原ドットコムっていうのを商標登録したいんだけどっていうさあの商標はねあの一般企業から見ると意外に縁遠いものだったりとかするんですけど、はいあのもし自分とこの商品がわーっとこう売れてしまった時に、えっと、自分のところで商標を取ってなくてその商標を誰かが取ってたりすると結構大騒ぎになったり買い取れとか使わせないとかっていうこともあったりするのであの、まあ、ビジネスを起こす上ではあの分かっている人はすごく重要視しますが一般的にはねなんとかわーっとこうスルーしちゃってて結構後で問題になったりするっていうことも多い。かな権利っていうことですよねあとそのうんまあ資料の中でも、はいうん、とものすごく目立つかっていうと目立つその種類としては弱いんですよねだから彼がこう言っていることもすごくよく分かりますし、うん、なんとかいい方法がないかなっていうことで質問されたんだなとかって思いますけどね。なるほど、うん、弁理士さんとしての強み、うんあのまあ、1個あれですよね、この修行の人みんなそうですけど、どっか特化しないと難しいわけですよ。だから、商標っていう中でも、特にこの分野ですとか、これですとか、あるいはメジャーなものになったんだけど、あれの商標は、まあ、企業のね、OK もらえればなんだけど、あれとあれは実は僕ですみたいな、うん、でその経緯も実は僕の方から提案しましたみたいな
なんかそういうような,なんかこうブランドあの強みをなんか作っていって、うん、それをこう打ち出せるようにしないと、うん、なかなか勝ちにくいかなっていう感じがしますね。確かにそうですね、うんでも新しいビジネスを考えたいと思ってらっしゃるんですね。そう、ね、そうそう、うん。で、あの、じゃあ、なんでこの便利士さんが生き残っていけるかっていう話ですけど。うんはい、企業の数がものすごくたくさんあって、はい、ものすごくたくさんあるうちの中の何パーセントの人は。商標って重要だよねって思って、はい、それで、誰かいい便、便利士さんいないっていうふうに声かけてくれて。うん、なるほどな。でも、社会的には、その便利士さんも。はいえっと、資格試験があって、はい、おそらくこのくらいのパーセンテージの便利士さんだったら生きていけんじゃないのっていうようなそういうバランス<笑>、うんはい、ところがあの今回コロナとかになっちゃって、はい、結局その全体のバランスが崩れた時にあの実力のある人とない人の差が出ちゃうってことですよね,すねだから顧客がすごくたくさんいて、うん、いつでも。声かけてもらえるという顧客がいれば、はい、上から何パーセントだから買っちゃうんだけど、はい、これまでにお客さんの数がそこそこ、まあ、あ,あんまり増えてなくて、うん、じゃあ新規のお客さん取ろうっていうとそれはそれで結構大変なんじゃないかなっていう感じがするんですが、うんえー、と彼はどっちかっていうとあ彼って勝手に思っちゃってますけど、うん、うんとなんだ、えー、と新規新規新規客顧客コストが高いためって書いてあるから、うんうん、多分便利士さんの中では珍しくマーケティングやってる人なんでしょうねそうですね、うん、新規客のそのリスト取りをしているのか、うんうん、何かそ,そうそうそう1人当たりのきちんとお客さんはどれぐらいで来てるかっていうのを計算されてるです、ね、そうそうだから多分ウェブマーケティングとかそこもやってると思うんですよ、うんはい、でじゃあこっから先どうするかっていうことですよね、うん、はいうんでまあまあ、あの無茶ぶりするのやめて<笑>僕は話すると、はい、一回ね顧客の見直ししたのにねあまずはやるべきこととしてそうそうそうそう顧客の、うん、だから何年間かずっとお客さんをこうお世話してるわけですよねでその中で一回だけ、えー、と商標を取った会社、うんえー、2回以上取った会社、うんえー、3回5回取った会社っていうのがあるはずなんですよ。と、はいうん、いうことはえー、と新規のお客さん取ることもすごく重要ですけど自分を認知してて過去に商標を取った会社の上積みのところにもう一回アプローチするっていうようなことがすごく重要でそうですね、うんはい、で結局その相手の頭の中に商標イコール誰々さん、うんね、これがあればあの会社の会社が、えー、とかなりの大きさであれば1年間に数件の仕事が取れるっていうふうにこう考える、はい、わけですね。だから1個やらなきゃいけないのは、はい、あの漠然と来た仕事を受けているように見えて、うん、顧客の中には回転しているところもあるから、はい、そこをもう1回ちゃんと見に行くってことですね。うん、でこういうお客さんは何がありがたいかっていうとあと2といえばカーみたいなね、はい、あ社長のとここうでこうでこういうビジネスでこうですよねって。こここうでこうでってことは今回の商標はこういう意図ですよねっていうのが説明されなくても分かるような関係性を作るっていうことが結構重要でだから、うん、だから弁理士さんってある程度の理解だけすれば登録はできるんだけど社長の人となりとか企業の姿勢みたいなものも同時に分かった上でえっと申請できるっていうような立ち位置に入ることが重要ですねうんそしたらもうその方にしか頼まないですもんね。うんうん、そしたら僕はそのこのリスト作ったら次どうするかしたら、はい、社長とど,どっか暇な時でいいからあの総務もしくは開発の責任者の人を集めてセミナーやっていいですか、うんうん、それは何ですかって言ったら商標登録のセミナーね、うん、そもそも何でこういうのが重要なのか、うん、ね、うん。ってことはあのこのタイミングでもうこういうことを考えて。商品開発サービス開発するんだったら商標を取りましょうねみたいなそれも日本だけじゃなくて世界も取ります、うん、そうするとこんな可能性がありますみたいな勉強会をやった方がいいんじゃないですかね、うんうん、で,できれば新たにその部門の人が来たら毎回僕それを教えますみたいなと、うん、いう形にしとけば、うん、もう必ず離れないですよね,すねだからこういうのって、うん、あのビジネスに余白を作らせるっていう発想をするんですよ
だから格納仕事ってこれなんだけど、うん、それ以上にこんなことやこんなことえそんなこともやってくれるのって何言ってるんですかって僕を誰だと思ってるんですかっていうさ<笑>本社のことをこんだけ分かってるのは僕ですよねみたいな、うん、そういうような感じがいいかなっていうのはしますね。うんうんうん、どう思われますいやもうあの私はまさにその何ですかね教育ってすごく大事なので、うん、あの先生がおっしゃったリストを見直してそこに再教育をしていくっていうのじゃないって、うん、私が最初にパッと思いついたのは商標を取る意味を分かってない人に教育したら新規顧客のリストは単価が安くなるんじゃないかなって。僕最後にメモしてるのは、はい必要な人の問い合わせじゃなくて必要じゃない人に対してアプローチする方法を考えた方がいいよねっていうのがありますね。だそうすると多分その社内で研修したやり方がそれがそのままそっちに使えるかなって感じがする。そうですね、違うね<笑><笑>嬉しいなるほどな、はい、そういうセンスをお持ちなんだねっていうのがまた今日で分かってしまいましたけど頼りになりますよ、この人。<笑>はいね、だいやこれ商標取っといた方がいいですよっていうふうに、ん、なんか言えるそうそうそうそう教育をしといてあげれば、まさにそうですね。って思い出したんですね、うんはい。ということで、はい、ベースは必要じゃない人にまでアプローチするっていうこともちょっと付け加えてくれると、はい、さらに良いですねってことですよね。そうですねはい、はいいかがでしたでしょうか。経営のヒントプラス第五百四十八回をお送りしました。最後までお聞きいただいてありがとうございます。ありがとうございます。